നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി മുതലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതും സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇതിലുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബോൺസ് ഇന്നെ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ബോണ്ട് ഒരു മോളിക്കുലർ എടുക്കാൽ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ബോണ്ട് മേ വൈബ്രേറ്റ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസീസ് മേ വൈബ്രേറ്റ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസീസ് വിച്ച് ആർ ആൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്കുലർ അതായത് ഒരു മോളിക്കുള്ളെ ചില കെമിക്കൽ ബോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതെന്താണ് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്താണ് ചില പർട്ടിക്കുലർലി മാ എന്താണ് ചിലവർ മാത്രം ഒരു വൈബ്രേഷൻ കാണിക്കും അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ദ സച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ദ ഫോർ ഷോ എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി ഓൺ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ആ മോളിക്യൂളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ മോളിക്യൂളിലുള്ള എന്ത് ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താൽ അതിൽ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മോളിക്യൂൾസിൽ ചില കെമിക്കൽ ബോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻ ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരുടെ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഒരു കാരസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അവരെന്താണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു കാസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി അവർ കാണിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുക അതായത് ദ ബോൺസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് മേ ഷോ മേ വൈബ്രേറ്റ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസീസ് വിച്ച് ആർ ആൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അതർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ആർ ആൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ സച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ദ ഫോ ഷോ എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി അതർ മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് കാർബൺ കാർബൺ ബോൺസ് കാർബൺ കാർബണിൽ എന്തുണ്ട് ചിലതിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ചിലതിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബോൺസ് എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ലെവലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടാളും കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റീജിയൻ എന്താ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റീജിയൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് മൈനസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് നോട്ട് എ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റീജിയൻ ബിക്കോസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് യുണീക്ലി കാരസ്റ്റിക് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അതായത് എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വരെയുള്ള ആ റീജിയനിൽ എന്താണ് അവിടെ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനും ഓരോ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് റീജിയൻ ഈസ് യുണീക്ലി കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫോർ ഈച്ച് മോളിക്യൂൾ അതായത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മോളിക്യൂളിൻ്റെയും വൈബ്രേഷൻ എന്താണ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുക അതായത് അത് റീജിയൻ ഫ്രം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റീജിയൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം ഒരു ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വരെയുള്ള ആ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റീജിയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റീജിയൻ എന്
കോണ്ടം തിയറി ഓഫ് രാമൻ എഫക്റ്റ് ഷോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ രാമൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ കോണ്ടം തിയറി ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് കോണ്ടം തിയറി ഓഫ് രാമൻ എഫക്റ്റ് രാമൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ കോണ്ടം തിയറി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോൺസ് ക്യാൻ ബി ഇമാജിൻഡ് ടു അണ്ടർഗോ കൊളീഷൻസ് വിത്ത് ദ മോളിക്യൂൾസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളീഷൻസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺസ് ഫോട്ടോൺസ് മീൻസ് എന്താ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണ് ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺസ് വിൽ അണ്ടർഗോ കൊളീഷൻസ് വിത്ത് ദ മോളിക്യൂൾസ് കൊളീഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊളീഷൻസോട് നടക്കും ദർ ആർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളീഷൻസ് ഏതൊക്കെ ടു ടൈപ്പ് കൊളീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻസ് ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ദർ വിൽ ബി നോ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ബൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻസ് ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അതായത് അവിടെ ആ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡെൽറ്റ ഐ എന്താണ് വരിക അവിടെ സീറോ ആണ് വരിക അവിടെ എനർജി ലഭിക്കുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല ഡെൽറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റാലി സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയുക അതായത് ന്യൂ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ ന്യൂ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് വരിക അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് വരും ബോള് ഒരു ചുമരുമ്പോൾ അടിച്ചിട്ട് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് there will be that is what we call the elastic collision in the elastic collision there will be no gain or no loss of energy delta i is equal to zero then the range is nu s to nu 1 sorry uh, nu s is equal to nu i that is what we call elastic collision that is what we call also the name is rally scatter in elastic collisions means that there will be energy exchange there will be energy exchange between the molecules ആൻഡ് ദ ഇൻസിഡൻ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻ്റ് റേഡിയേഷനും മോളിക്യൂൾസും തമ്മിൽ ഒരു എനർജി ടീസ് അപ്പോൾ ന്യൂ എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ വൺ ആണ് വരിക എന്താ വരിക ദർ വിൽ ബി എൽ ഡെൽറ്റ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി സീറോ അല്ല കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ എന ഒരു എനർജിയിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക രാമൻ സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയുക ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് രാമൻ സ്കാറ്ററിങ് അപ്പോൾ രാമൻ സ്കാറ്ററിങ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് രാമൻ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുക അതായത് ഫോട്ടോണ് വന്നിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ഒരു മോളിക്യൂളിന് വന്നിട്ട് ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുക ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി അതായത് എനർജിയിൽ എന്ത് വരും ഒരു മാറ്റം വരും ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദർ വിൽ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ മോളിക്യൂളും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ തമ്മിൽ ഒരു എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് വരും അപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക രാമൻ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുക ഇനി എന്താണ് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ന്യൂ എസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ന്യൂ എസ് നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ വൺ ആണ് അതിൽ ന്യൂ എസ് ലെസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ അതിനാണ് ന്യൂ ഐ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ന്യൂ എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ന്യൂ ഐ ന്യൂ ഐ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നടക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മോളിക്യൂൾ റിലാക്സസ് ഫ്രം വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ ടു എ ഹയർ ലെവൽ ദാൻ ദി ഒറിജിനൽ അപ്പോൾ എന്താണ് സാധാ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ന്യൂ സീറോ എന്ന് ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകും ഒരു വെർച്വൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ വണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് വരിക ഡെൽറ്റ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് വരിക ഞാൻ അടുത്ത റാലി സ്കാറ്ററിങ് എന്താണ് റാലി സ്കാറ്ററിങ് മീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് റാലി സ്കാറ്ററിങ് ന്യൂ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ ഡെൽറ്റ ഐ എന്താ വരിക ഡെൽറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തത് പഴയ പോലെ തിരിച്ച് അതേ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എത്തും അതിനാണ് നമ്മൾ റാലി സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് അതിൽ വിൽ ബി എ സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ഒരാൾ താഴത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഹയർ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്
രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോ സോറി ഇൻ എ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഒരു വൈബ്രേഷൻ റീജിയനിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ആ റീജിയൻ അതെന്താണ് അത് ഓരോ അവിടുത്തെ വൈബ്രേഷൻസ് എന്താണ് യൂണീക്കായിരിക്കും ഓരോന്നർക്കും പിന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രം പിന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രം രാമൻ സ്പെക്ട്രം അല്ല ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രം ആണ് പിന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രം ഇസ് നോൺ എസ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റീജിയൻ ബിക്കോസ് എന്താണ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ വിൽ ബി യൂണിക് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മോളിക്യൂൾസ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി എന്താണ് പുതിയൊരു മോളിക്യൂൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കോണ്ടം തിയറി ഓഫ് രാമൻ എഫക്റ്റ് കോണ്ടം തിയറി ഓഫ് രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോണ്ടം തിയറി ഓഫ് രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇമാജിൻ ടു ബി കൊളീഷൻ വിത്ത് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് ഫോട്ടോൺസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൊളീഷൻ നടക്കേണ്ടതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊളീഷൻ നടക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൊളീഷൻ ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദേ വിൽ ബി നോ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് എനർജി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുക ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റാലീസ് സ്കാറ്ററിങ് എന്താ പറയുക റാലീസ് സ്കാറ്ററിങ് അവിടെ എന്താണ് ന്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ ആണ് വരിക അതിന് നമ്മൾ റാലി സ്കാറ്ററിങ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതേ സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് തന്നെ വരും എൻ്റെ ചിത്രം എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക റാലി സ്കാറ്ററിൻ്റെ ന്യൂ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ഐ എന്താണ് അവിടെ സീറോ വരിക അത് എക്സൈറ്റ് ആണ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രോം ദ വെർച്വൽ ലെവൽ ഫ്രോം ദ വെർച്വൽ ലെവൽ റിലാക്സസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ലെവൽ എക്സൈറ്റഡ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രോം ദ വെർച്വൽ ലെവൽ അതായത് മോളിക്യൂൾസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെർച്വൽ ലെവലിൽ വരെ പോകും എന്നെന്ത് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതേ മോ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഇനി എന്താണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് രാമൻ സ്കാറ്റിൽ നടക്കുക അതായത് ദ വിൽ ബി എ ചേഞ്ചിങ് എക്സ്റ്റേ ദ വിൽ ബി എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷനും മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു എനർജി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക ഡെൽറ്റ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എസ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക രാമൻ സ്കാറ്ററിൻ എന്ന് പറയുക രാമൻ സ്കാറ്ററിൻ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വെർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാതെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കും ന്യൂ വണ്ണിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ മോൾക്കിൽ റിലാക്സേഷൻ വന്ന് വെർച്വൽ ലെവൽ ടു എ ഹയർ ലെവൽ ദാൻ ഒറിജിനൽ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ന്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ദ മോൾക്ക് റിലാക്സസ് ഫ്രോം എ വെർച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ലോവർ ദാൻ ദി ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വെർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അതിനേക്കാളും താഴത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റിലാക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ന്യൂ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ ഐ ന്യൂ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ എ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സ്കാറ്ററിങ് സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അതേപോലെ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രണ്ടും ഏതാണ് രാമൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് റാലീസ് സ്കാറ്ററിങ് റാലീസ് സ്കാറ്ററിങ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ന്യൂ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ ആണ് അതായത് മുകളിൽ പോയാൽ പഴയ പോലെ വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് നിൽക്കും ഡെൽറ്റ ഐ എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് സോറി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് സീറോ ആണ് അവിടെ ഗ്രേറ്റർ വരിക ഇനി എന്താണ് രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റാലി ലൈൻ ആൻഡ് രാമൻ ലൈൻ റാലീസ് ലൈൻ റാലീസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് റാലി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ന്യൂ എസ് ഇസ്
and his stock lines and his stock lines is 4b cm minus 1 that is the difference of 4b and 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 